Amen. Happy birthday, May. I hope na meron tayong magandang music na napakinggan sa umaga ito. We got a very good music from choir mula dun sa singing men. Yun ba yung mga full-time men? Meron, yun yung mga full-time and a half men. Ah, yung mga bata na may mag-aama yun doon. Yung sa, dito sa gitna, mag-aama din yun. So yun po yung ating mga kalalakihan dito sa sa gawain ng Panginoon na nagsuko ng buhay nila sa maglingkod sa Panginoon. Yeah. Yeah, let's pray for them. Let's pray for us. Please pray for us. Kailangan, kailangan po namin ang inyong panalangin. Alright, uh, sa ating birthday celebrator, happy birthday. Uh, ano kay mabusog mo kami mamaya? Uh, kung hindi man bubusogin ka namin, uh, kami ang mambubusog sa iyo. All right, I hope we're ready for the listening of the word of God. I, uh, I promise you hindi ko uh, hindi ko hayaan na kayo ay uh, abutin diyan ang tanghaling tapat. Nabawasan natin mga hanggang alas 11, 11. 11:59. Okay na siguro 'yan. Uh, tayo lahat tumayo at uh, tayo magbasa ng Bible. Joshua chapter one. Let's read responsibly from verse one down to verse number nine. Ah, bagamat mamaya ka, uh, mababasa natin. Marami tayong mababasa sa book of Joshua habang pag-aaralan po natin ito. For Joshua chapter one, verse one. Let's read responsibly hanggang verse nine. In verse one, the Bible says, now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon that have I given unto you at, uh, as I said unto Moses. In the wilderness and this Lebanon, even at the great river, the river Euphrates, all the land of Hittite and the great sea towers going down to the sun shall be yours. Cause. There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Be strong and of good courage. For unto these people shall thou divide all the inheritance of the land. Say, swear unto their fathers, to give them. Only be thou strong and be very courageous. That thou mayest observe to do according to all the, lo all the law which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, that thou shalt meditate therein day and night. Thou mayest observe to do so that is sweeter than you. For them that shall make thy ways prosperous, then thou shalt have good success. Have not I commanded thee? So by verse 9. Have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. What a promise. What a promise. So, ang pag-uusapan natin sa umagang ko is about courage. Uh, level up your courage. No, kina kailangan mag-level up yung ating courage. Si Joshua, bago siya pumalaot sa kanyang paglilid sa Israelite, 
going to the promised land, entering the promised land, eh, kinakailangan siyang bigyan ng uh, encouragement ng Panginoon. Be thou strong and of good courage. Ilang beses siyang paulit-ulit sinabi ng Panginoon kay Joshua kasi uh, very discouraging naman talaga yung mag ka ng tao na matitigas ang ulo. Very discouraging yun sa isang leader na ang nililid mong mga tao ay matitigas ang ulo. No? Kaya nga kailangan natin we need to level up our courage. Amen. Let's level up. Level up your courage. <coughs> Tayo po yung sandaling pumikit at manalang. Dakilang Diyos, yung mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami nagpapasalamat sa umagang ito na muli niyo po kaming tinipon sa bahay sa bahang ito upang sumamba sa inyo o Diyos sa Espiritu at Katotohanan. Salamat po Diyos sa butihan at katapatan mo po sa amin. Salamat po Panginoon Diyos sa inyong mga salita na patuloy po namin nagiging kalakasan. Kaya sa pagkakataong ito, patuloy niyo po ang abutin ang aming, mga, ang aming pangangailangan o Diyos. Sa gamitin mo lamang po ang bibitin ng ilingkod. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. O God, please, uh, gumawa po kayo ng miracles sa umagang ito. Abutin niyo po ng inyong mga salita ang bawat pangangailangan ng bawat sa Magiging mga kapatiran po namin na nasa virtual Panginoon Diyos. Lalo tigit yung ayong mga first time visitors. Bigyan mo po ng bukas na po si Tisipan, maging handan sa sigla ng mga banalang salita na siya pong lalago sa kanilang mga buhay at sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. O God, pangunahan mong patuloy ang aming pastor, Pastor Hill, at patuloy po siyang pagpalain sa umagang ito, maging mga preachers from CBBC CSI family, patuloy po kang gamitin ang bawat isa, maging daluyan po kami ng pagpapala sa lahat ng taong nakapaligid po sa kanya-kanya po naming areas of responsibility. Okay, salamat po Panginoon Diyos na may patuloy namin kayo may taas, maluwalhati at masambo po sa umagang ito. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalatian po sa inyo. At muli, patawarin niyo po kami sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, please be seated. Please be seated in the presence of our God. Alright, pwede na pong magsiyo po. Uwiin mo lang po ako sandali. Alright. Noted. This is, this book of Joshua ay isinulat ni Joshua, of course except for the last part. At ito ay uh, is ang purpose ng book na ito ay i, i, magbigay ng history ng Israel kung paano nila na conquest yung promised land. Kilala naman namin natin si, si Joshua. Successor siya ni Moses. No? Alam naman natin si Moses, tinawag ng Diyos para ilid yung Israelite from the bondage in Egypt going to the promised land. Pero hindi nakapasok si Moses sa promised land. Instead, si Joshua ang humalili bago siya, bago niya mailid yung Israelites papasok sa promised land. No? So, let's learn from the life of Joshua. Sabi ko nga kanina, let's level up our courage. Level up your courage. No? So, ito yung... I, 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 ito yung mindset. No? Uh, si Joshua, pagkatapos mamatay ni, ni Moses, kinausap siya ng Panginoon, patay na si, Josh, si Moses, panahon mo na ngayon, Joshua, ikaw na ang mag sa tao, papasok sa promised land. No? Uh, uh, minindset na siya ng Panginoon. No? Minindset na siya ng Panginoon. Sabi sa kanya, sa verse 5, There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. So bago siya, pagkatapos niyang isend, punta ka Joshua, lead mo yung tao, papasok sa, sa promised land. Marami ka may encounter, kaya na kailangan mong o lipulin yung mga inhabitants dyan, uh, ilid mo ang tao, at okupahan, i-divide mo yung mga 
lupain na yan na ipinangako ko kay Abraham pa lang. No? So, and sabi niya, pangako sa kanya ng Panginoon, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Walang pwedeng mga manaig sa'yo, Joshua. That's the promise. Walang pwedeng manaig kay Joshua. I hope you're listening. Walang pwedeng gumapi kay Joshua pangako ng Panginoon. Ha? Huh? At naalala niyo ba, kapatid, kung pa ang Panginoon nangako kay Moses and at the same time kay Joshua na siya'y hindi iiwanan, hindi pababayaan, uh, naalala niyo ba, kapatid, nung tayo naligtas, may pangako din sa atin ng Panginoon? Na nung tayo kinimission, because the church ang kinimission ng Panginoon, now go and teach all nations. Tayo ang inatasan ng Diyos para magturo sa tao, ipaliwanag natin sa kanila, dapat mapakinggan nila sa atin yung gospel ng Panginoong Kristo. At meron ding pangako sa atin. On, on, on Matthew chapter 28, in verse 20, And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Naalala niyo yan? No? Handa tayong samahan ng Diyos kahit saan man tayo magpunta hanggang sa katuposan ng mundong ito sa samahan tayo ng Diyos. Tulad ng pangako niya kay Joshua, ganun din ang pangako niya sa atin. I hope you're listening. Amen? Ay, sabi ng book of, uh, uh, book of dyan, sabi ng, ng, ng writer ng book of previous Hebrews, Hebrews chapter 13, tignan ko ha, ito'y pangako na sa mga Kristiyano, hindi na pangako kay Joshua, Bagamat ang, 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 ang pinag-uusapan natin ay sulat ni Joshua, pero yung implikasyon ng pangako ng Diyos kay Joshua, makikita natin sa buhay natin mga mananampalataya ngayon. I hope nakikinig po tayo. Pag naniniwala po kayo sa sinasabi ko, hindi masama pong mag-amen sa lugar na ito. Kung naniniwala kayo, pero kung hindi po kayo naniniwala, pwede naman po kayong manahimik. All right. Sabi niya sa Hebrews chapter 13 in verse 5, let your conversation without covetousness and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper and I will not fear what men shall do unto me. Nakita niyo ba? Yan yung statement ng Panginoon kay Joshua. The same statement sa ating mga mana ng palataya ngayon. Na hindi tayo pababayaan, hindi tayo ipoporsake, hindi tayo hahayaan at walang makakapaniig sa atin. O hindi tayo dapat matakot. Sabi niya, and I will not fear what man shall do unto me. Walang magagawa ang tao sa akin. Bakit nasa akin ang Diyos? Because greater is He that He is in me than He that is in the world. Kaya huwag kayong magpakalaot sa sanglibutan makinig. Dito po tumingin para ma- maunawaan niyo po yung ating pinag-uusapan. I hope you're listening. That's why, sabi ko ang title is Level Up Your Courage. Since God has a promise to us Christians. Tulad ng pangako ng Diyos kay Moses, tulad ng pangako ng Diyos kay Joshua, and the same promise na meron tayo sa Panginoon ngayon, Go! Teach all nations! Go preach the gospel! And lo, I am with you always, even unto the end of this world. Nalunawaan po ba natin yun? I will not forsake din I will not fail thee no forsake thee. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo ahayaang mag-fail na lang. Hindi niya tayo ahayaang, hindi niya tayo papabayaan bumagsak na lang. Hindi niya tayo papabayaan magapay ng kaaway. That's why we need to level up. The first thing we, that, we, that we need to level up in our Christian life, level up your courage to take any responsibility. That's the first thing. 
Tulad ni, ni, ni Joshua, tignan niya na. Si Joshua, maliwanag yung instruction sa kanya ng Diyos. No? At nung nakuha niya yung instruction ng Diyos, eh, willing siyang i-take yung responsibility na ilid yung mga Israelites going to the promised land. Nakita niyo naman, hanggang sa katapus-tapusan, si Joshua ay sumusunod sa instruction ng Diyos at wala siyang ginawa na hindi instruction ng Diyos hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, hanggang sa katapusan ng paglilid niya sa bansang Israel o sa mga Israelites, sa mga tao ng Diyos. I hope na unawaan po natin yung ating pinag-iusapan. Level up your courage to take any responsibility. Level up your courage to take any responsibility. Now after the death of Moses, the servant of, of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, go over this Jordan, thou and all these people unto the land which I do give them, I go, uh, as I do give to them, even to the children of Israel. No? And then sabi niya sa verse 6, Be strong and of good courage, for unto these people shall thou divide for, the in, for an inheritance the land, which I swear unto the, their fathers to give them. Only be thou strong and be very courageous, that thou mayest observe to do according to all the, the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from, the, from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. At ano pang sinabi sa kanya ng Diyos in verse 8? Para mapagtagumpayan niya ang paglilid sa mga tao ng Diyos. Sabi niya, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate during day and night that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt have thy way, make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Yan ang pangako ng Diyos kay Joshua. Kaya naman si Joshua ay tinake niya yung kanyang responsibility. No, kaya din yan, hanapin natin yung implikasyon ng buhay, ng, ng salita ng Diyos na yan sa buhay natin, mga mana ng palataya ngayon. Kaya nga sabi ko, level up your courage to take any responsibility in the first place, husband. Husband, listen. You are the leader of your wife. Nakikinig ka ba? May husband ba rito? Parang wala akong marinig. May husband ba rito? Sinasabi ko sa iyo, husband, level up your courage as a husband. Level up your courage to take any responsibility as husband. Husband, you are the leader of your wife. Ikaw ang dapat naglilid sa wife mo. Hindi ikaw ang nililid ng wife mo. Huwag mong hayaan maging dumanante ang wife mo kaysa sa'yo dahil ikaw ang itinalagang leader sa loob ng tahanan at ikaw ang itinalagang teacher ng iyong mga anak. Nakikinig ka ba, husband? Konti lang talaga ang husband sa loob ng tahan sa loob ng tahanan ng Diyos. Nakikinig ka ba, husband? Naalala niyo ba nung, nung ang Diyos nilikha niya Si Adan. Ha? Balikan natin, baka hindi mo naalala na galing ka kay Adan, galing tayo pare-parehas kay Adan. Sabi ng Diyos, and God said in verse 26 in chapter 1, let us make man in our image after our likeness and let them have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle and over, the, over all the earth and over every creeping thing that creepeth upon, upon the earth. Tinalaga ng Diyos ang lalaki para maging leader. Nilikha tayo na sa wangis ng Diyos, sa image ng Diyos. Makita na wa 
yung imahe ng Diyos sa atin na yan yung ipapakita natin sa ating wife, yan yung ating ipapakita at ituturo natin sa ating mga anak. I hope you're listening, husband. Husband. You're not only a, a husband but also a father. A husband and a father. You must be the leader of the family. Kung meron mang pinakamatibay, pinakamalakas sa loob ng tahanan, inaasahan ng Diyos na tayong mga lalaki. Amen. Tayo yung pinaka-strong sa loob ng tahanan. Tayo dapat ang strong physically, scientifically proven tayo ay mas malakas ng dihamak sa babae. Kaya naman, uh, spiritually, dapat din tayong mas malakas sa ating asawang babae. Huwag natin hayaan yung ating asawang babae mauunahan tayong lumago sa buhay kristyano natin. Amen. Pero ang malungkot na katotohanan, mas marami pang kababaihan na willing mag-stand tumayo para mag sa loob ng tahanan. Yung asawa ayaw na. Yung lahasban ayaw na. Pero yung asawang babae, siya pa ang nangihila. Tara na, simba tayo. Kapatid, nakakahiya yun. Pag yung babae na ang naglilid sa loob ng tahanan, samantalang tayong mga tatay, tayong mga husband, ang itinalaga ng Diyos para mag sa ating family. Nakakahiya. Pag tayo na ang hinaha, pinapaalalahan ng ating anak, tay, hindi ba tayo magsisimba ngayon? Nakakahiya yun. Tay, Merong good news class, hindi mo ba ako iahatid? Kapatid, nakakaya kung yung anak mo pa magre-review sa'yo sa harap, sa hapagkainan na bago sumubo ka na, yung anak mo nag-aantay na ikaw ang manalangin. Baka tatapikin pa yung kamay mo, tay, hindi ka pa nananalangin. Kapatid, indication yan na hindi natin ginagampanan yung ating responsibility as the leader of the home. Husband, we are commanded to love our wife. Not wives. Wife. Kaya ginamit yung, yung, yung wives, yung salitang wives sa Ephesians chapter 5 kasi maraming husbands. Husbands, Love your wives. Ibig sabihin noon, love your respective wife. Kanya-kanyang asawa. Hindi maraming asawa na katulad ni Solomon. Si Solomon, bagamat siya nakapag-asawa ng 700 at nagkaroon ng kabit na 300, pero napatunayan ni Solomon, yung isang asawa lang ay sapat na. At ang sabi niya, Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Leader of the home, I'm encouraging you this morning. Be a good leader in the home. Huwag tayo yung mas masyado pang maemosyon kesa sa wife natin. Mas mabilis pa tayo masaktan kesa sa wife natin. Mas paimo-imo pa tayo kaysa sa wife natin. Sasabihin natin sa wife natin, sige na, kayo nila magsimba. Ay, ako makapakinig ng preaching ngayon kasi masasakta na naman ako. Ayaw mong pakinig ng salita ng Diyos, masasaktan ka dahil para sa'yo ba o para kanino? Kung para sa'yo, delikado yun. At lalo na kung para sa iba, masasaktan ka, delikado lalo yun. Ibig sabihin, mas mataas lalo yung emosyon mo. Yung sa'yo pa lang, Kaya mo, kung kaya mo. Eh kung para sa iba na. At hindi mo matek para sa iba. Kapatid, ang tawag dyan ay sympathizer. Nagsisympathize ka sa ramdamin ng iba samantalang meron kang sariling damdamin na dapat ayusin mo sa Panginoon. Huwag kang mag Sisimpatay sa nararamdaman ng kapatid mo kasi kaibigan mo o may naitulong sa'yo na kabinibigyan ka ng pabor. Hindi porke nagkaroon ako ng utang na loob sa'yo, hindi na kita sasawayin sa pagkakamali mo, kapatid. Hindi yan sapat na dahilan 
para ako ay tumahimik kasi may utang na loob ako sa iyo. In fact, kung totoong tumataw na ako ng utang loob na loob sa iyo, lalo kitang sasawayin sa mali mong sinasabi o sa mali mong ginagawa. Pero pag tikom ang bibig mo, kapatid, kaduwagan yan. You need to level up your courage to take your responsibility. Amen! Amen. Amen. Man must be the leader of the home. We ought to be the leader sa ating community. Kung tayo ay lalaki, kristyano pa, tayo dapat ang naglilid sa ating pamilya. Hindi yun tayo ang nangungunang. Hmm. Ako na naman. Sige, magsimba na lang kayo doon. Hindi mo na ako magsisimba. Magpapalipas mo na ako ng sama ng loob. Ano ka? Bayot? Bayot ka ba? Bayot lang hindi nyo kayang humarap sa katotohanan. Sabi ng Panginoon, Ye shall know the truth and the truth shall make you free. Kaya hindi tayo maging malaya. Lagi pa rin tayong alipin kasi yung nagpapaalipin sa atin, yung sariti natin karuwagan sa pagharap sa katotohanan. Biruin mo, mawawala ka sa ministry mo dahil sa kaduwagan mong harapin yung responsibility mo. Kanino ka ba nag-commit nung ikaw ay maglilingkod, maglilingkod sa Panginoon? Sa akin ba? Sa tao ba? Hindi ba nag-commit tayo na maglilingkod sa totoo at buhay na Diyos? Hindi ba Diyos ang nagdagdag sa iyo sa iglesia ito? Di ba Diyos ang naglagay sa iyo sa ministry kung saan ka man naroon ngayon? Tapos bigla-bigla mo nalang iiwan? Hindi ba kaduwagan yan? Kaya nga kinakailangan mag-level up yung courage natin to take any responsibility. Pero kung responsibility pa lang sa bahay, hindi na natin kayang gampanan. Fathers, husband, kapatid, paano natin magagampanan yung responsibility natin sa iglesia ng Diyos? We cannot do that. Amen. Kaya nga we need to level up. Level up your courage, husband, fathers. I'm talking to you, fathers, husband. We are the leaders of the home. Kung ano ang command natin, ano ang ating command sa aloob ng ating tahanan, kung ano ang instruction natin, dapat sinusundan natin, dapat napapasunod natin yung bawat membro ng ating pamilya. Pag alam mong tama at totoo yan, kinakailangan nilang sumunod dahil pinasusunod mo sila sa salita ng Diyos. Pag hindi natin nagawa yan, we're failure. We need to level up. Level up your courage to take any, any responsibility. Kapatid, nakakahiya naman eh. Ang daming responsibility ibinigay sa atin ng Diyos tapos pipiliin lang natin yung susundin natin. Ha? Nang sinabing husband, love your wife, yun lang ba ang kaya mong gawin? Ano bang ibig sabihin ng love? Yung love ma, yung love mo lang, yung dikit-dikit lang palagi. Yung hindi ka nagagalit sa wife mo kasi baka magalit sa'yo. Pag nagsabi ka ng totoo, magagalit sa'yo yung wife mo? Ha? Yung ba yung, yung love na sinasabi mo, ayaw mong magalit sa'yo yung wife mo? Kaya kahit mali na yung ginagawa ng wife mo, submit ka pa rin? No way. Hindi po dapat mangyari yun. We must be the leader of the home. Tayo ang pangunahin sa loob ng tahanan dapat sumusunod sa salita ng Diyos at yung ating pamilya dapat ay tagal sunod sila sa atin. Eh, paano nga naman sila susunod? Eh, nakita ng misis mo, palya-palya ka rin sa pagsunod sa Panginoon. Sasabihin mo, natatamad ako magsimba. Kung simba pa lang, hindi mo malid yung family mo. Kung on time pa lang na pagsisimba, hindi mo malid yung family mo. Kapatid, marami pang ibang responsibility na itinayatang sa atin. 
Sabi nga ni Pastor Eddie, yung malate ka ng Wednesday night o Thursday night sa simbahan, understandable pa yun, naiintindihan pa yun, galing ka sa trabaho. Pero yung malate ka ng Sunday morning or Sunday afternoon, sabi niya, ang hirap intindihin. Ang hirap intindihin. Pag sa trabaho ayaw mong malate, ayaw mo ng tardiness, ayaw mong may bawat yung sahod mo. Pag yung anak mo sa high school ayaw mong malate, kaya gigising ka ng maaga para iatid yung anak mo sa school. Pero sabi ni Pastor Ed, bakit pag simbahan, lagi kang late? Ha? Bakit ganun? Ibig bang sabihin, maliit ang pag-istima natin sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, kapatid? Maliit ang pag mo mo sa Diyos na nagbigay sa iyo ng lakas para ikaw ay magka, mag, mag, magkahanap buhay? Kapatid, wag naman ganun. Huwag naman nating tignan na maliit ang Diyos sa buhay natin. Amen. In fact, dapat yung tapang natin ang gagaling sa Diyos because He is a sovereign God and omnipotent God. Siya yung sovereign na nagla- naglikha ng lahat ng bagay including you and me. Lahat ng bagay na meron tayo ay galing sa Diyos. Wala tayong pag-aari sa ibabaw ng lupang ito kundi galing sa Diyos. Tapos, pag magbibigay tayo ng oras sa Diyos, barya-barya. Pag magbibigay tayo ng pera natin sa Diyos, barya-barya. Magbibigay tayo ng, ng, ng effort natin sa Diyos, barya-barya. Pag nasa church, ah, antok-antok. Pero pag nasa trabaho, buhay na buhay. Dahil ang kasakasama mga chika babes ba? Tell me. Bakit sa church nalulungkot ka? Nalulungkot ako kasi wala na akong kasama. Ano wala kang kasama? <laughs> wala kang kasamang karnal? Ayaw mo kasama sa mga spiritual? At malulungkot ka? Kapatid, tandaan natin yung pangako ng Diyos, I will never leave thee nor forsake thee. Dapat ang mas gusto natin kasama yung Diyos, kung saan masaya ang Diyos, dapat nandoon tayo. Amen. Husband, am I preaching you the word of God? Fathers, nagpipreach ba ako ng salita ng Diyos sa'yo? This is not my opinion, but this is the word of God. Amen. We must be the leader of the home. Leader, level up your courage to take any responsibility. Ano mang ibinigay sa iyong responsibility as a husband or as a father, gawin mo yan ng buong kalakasan mo, ng buong buhay mo. Amen. How about you, wife? Tignan nyo, ah. Wife, listen. In Genesis chapter 2, in verse 18, sundan nyo na lang sa inyo mga Bible. And the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him and help me for him. All right. This is for you, wife. Si Eva ay nilikha ng Diyos para maging help me ni Adan. What about help me? Ano ba ang ibig sabihin ng help me? Husband, listen. Pag sinabing help me, ang ibig sabihin niyan ay aid, assistant. Kaya nga yung wife ay completer siya ng husband. Help me siya. Kung ano yung namimiss ng husband mo, yun yung trabaho mo. Aid ka. 
Assistant ka. Hindi ikaw yung leader. Assistant ka lang. Tagapaalala ka lang ng mga bangay na namimiss ng husband mo. I hope you're listening. Taga paalala. Taga provide ng kanyang pangangailangan. Ha? Kaya nga ang design ng pamilya sa tahanan, yung husband, pagkatapos nilang ikasal, yung husband magtatrabaho. Sabi ng Bible, siya ay magpapagal, magpapatulo ng pawis para kumita at para ipakain sa kanyang asawa. Eventually, sa kanyang pamilya, sa kanyang magiging mga anak. At yung wife naman, siya yung mag assist para i-provide yung pangangailangan ng kanyang husband habang siya ay nagtatrabaho. At habang wala yung asawa niya nagtatrabaho, siya yung nag-aalaga sa kanilang mga anak kung may anak na sila. Nakakita ka na ng wife na ang alam lang niya mag-anak pero ayaw niya ng responsibility. Meron mo na kayo nakitang ganyan? Yung pag nanganak, parang pusa lang. Iiwan niya sa kanyang nanay, sa kanyang biyanan. Gala na naman. Tapos babalik na naman pag buntis. Hey, walang na-build na responsibility sa kanya. Hindi niya alam yung kanyang responsibility. Why? If you are members of this church, wives, ha? sinasabi ko sa inyo, level up your courage to take any responsibility. Ang una mong responsibility, yung husband mo. Kung ano ang itsura ng husband mo, yan ka. Pag ang husband mo nagdamit ng gusot-gusot, ibig sabihin, wife, hindi ka mamrunong mamalansya. Pag nagsuot ng, ng damit na amoy kulog ang asawa mo, ibig sabihin, hindi ka marunong maglaba. Pag nakakita ka ng husband na lousy, hindi marunong tumingin yung kanyang wife na maging isnapi. Pag nakakita ka ng anak na ngir-ngir, dungrit, dugyot, Meron niyang nanay na irresponsible. Why? Why? I'm talking to you. Level up your courage to take any responsibility. Kaya nga dito, tingnan niyo mabuti. Napakaganda ng programa natin ng church para sa mga kabataan ito. It must be biblical. Biblical teaching na sinasabi natin sa kanila, Anak! Huwag ka munang manliligaw kung hindi ka pa naman mag-aasawa. Huwag ka rin magpapaligaw kung hindi ka pa mag-aasawa. Pero ang masakit na katotohanan, yung mga anak natin, grabing katitigas ng ulo. Has, mothers, mothers, tapos na yung pagiging wife mo, mothers naman. Pag sinabi mong responsibility, pag in the absence of your husband, yung father ng iyong mga anak, ikaw ang tatay yung tatay at nanay sa loob ng tahanan. Kung ano ang disiplina ng Biblia, ano kung ano ang disiplina ng tatay sa tahanan, yun din dapat yung disiplina mo. Ang problema sa inyong mga nanay, pag too much ang inyong emosyon na pinapakita sa inyong mga anak. Magiging abusado silang mga anak. Yung ayaw mong masaktan yung anak mo, ni ayaw mong paluin, hindi mo pa nasisingil sa kanyang kasalanan, I love you, ma, panggam, mahal kita anak, kaya ako ginagawa. Ah, magulang nanay, ang totoong pagmamahal sa anak ay dumidisiplina. Namamalo! 
tatanggat, hindi mo napapalo, huwag mo sabihin, I love you. Singilin mo muna sa, huwag kang matakot na magalit siya sa'yo. Kasi pag hindi mo na siya na-disiplina ngayon ng tama, balang araw, kung lalayas-layasan ka niya ngayon, balang araw, hindi ka aasikasuhan yung pagtanda mo, maniwala ka sa akin. Yung mananatili sa'yo, mag-aaruga sa'yo, totoong magmamahal sa'yo, yun yung nakatikim ng tamang disiplina mo. Pero yung tinatakas-takasan ka ngayon, tatakasan ka niyang balang araw pag hindi ka na magkabangon sa iyong higaan. Ipapaubaya ka niyan sa, ibang, sa kamay ng ibang tao. Maniwala ka sa akin before it's too late. Ngayon pa nga lang eh, pinasasakit ang kalooban mo eh. Tapos tatanggapin mo na lang na ganun? Hatawin mo kasi. At kung ayaw talagang sumunod, sabi ko sa'yo, huwag mong patirahin sa bahay mo. Ang ayaw mong sumunod sa akin sa bahay na ito ay mga sumusunod sa Diyos. Kung ayaw mo sa akin sumunod, huwag kang tumira sa bahay ko. Yan yung tamang pagmamahal, magulang. Disiplina. By that, babalik sa iyan na magpapakumbaba. Sorry ma, hindi ko pala kayang mabuhay na wala ka. Hindi mo pa nga nasusubukan eh. Subukan mo lang. Huwag kang matakot na mag-rebelde. Eh, rebelde na nga eh. Yung tinatakas-takasan ka, rebelde na yan. Kaya pa ulit-ulit kasi hindi na nakakatikim ng masarap sa'yo. Masarap na disiplina. Maniwala ka sa akin. Ha? Totoo ang aking sinasabi. It is proven and tested. Talungin mo yung aking mga anak kung sinong hindi nakahampas, nakatikim sa akin dyan ng hampas. Pag minalas-malas pa yan, may sipa pa, may suntok pa. But I see to it na pamalo lang. Pamalo lang. Kasi pag may suntok at sipa na, galit ko na yun. Ano, galit ko na yun. At huwag tayong mamamalo ng anak natin pag galit na lang tayo. Minsan pinupuno natin yung sarili natin, kawa-warning, pag ginawa mo yan ha, pag ginawa mo yan ha, nakailang warning na tayo pero hindi sinusunod. Ngayon pagkagalit na galit na tayo, saka natin sasabihan sa ating mga anak, mamatay ka na sana! Haantayin mo pang ikaw mo dahil galit na galit ka na, hindi mo na ginawa nung una para nagkasala, palo, nagkasala, palo, nagkasala, palo! Hanggang sa mga liyompet niyan. Maniwala ka sa akin, mag- magulang. Nanay. Nanay. May nanay pa rito. Minsan, hirap na hirap po kayong magdisiplina sa mga anak niyo, lalo na kung lalaki. Grabing tangkon na tangkon, titulo na. Mm. Pag natangkon yung ulat, bukpukon. Ilaga para lumambot. Kasi paulit-ulit lang yan. Paulit-ulit lang yan. Pag hindi natin sila na-deal ng tama. That's for sure. Huwag ka matakot na baka mawala yung pagmamahal sa'yo, kapatid. Lalo mong winawala yung pagmamahal na pwedeng ma-develop sa'yo sa kanya. Kasi ang ginagawa mo, natotolerate mo sila sa kanyang mali. Ano sabi ng Bible? Who so rewarded evil for good, evil shall not depart in his, in his house. Yung evil, hindi aalis sa tahanan. Pag nire-reward mo pa rin yung anak mong pasaway. Pag hindi nagtrabaho, huwag pakainin. Pag nagkamali, paluin. Hindi yung pag umuwi ng pagod na pagod, eh... Maawa na tayo. Pahayaan mo lang matulog kasi puyat yan. Saan ba na puyat? Ha? Saan na puyat? Pag umuwi ng bahay at puyat, ay magtrabaho ka sa bahay. Kung ayaw mo magtrabaho, lumayas ka. Ha? Uh, hindi ito, hindi oras ng tulog ngayon. Pag ayaw mo magtrabaho, wag kang kumain. Hindi. Pag dumating sa'yo parang pagod na pagod, pakakainin mo ba? Kumain ka na ba na? Ay. Okay. 
Talaga naman. Buti na lang yung mga anak ko kahit na late, medyo late naman kami pong dumating sa church eh. Ilang taon na si yung aming panganay. O, oh, ilang taon na si Moraya noon? Four years old? Yung, ha? O. Oh. Medyo late. Ganun pa man, better late than never. Ah, pas, pas ako dun sa pag, pag-gain ko ng knowledge about the discipline, proper discipline. Oh, hindi ko naman sila pinilit na mag- sumama sa akin sa ministry, pero nandito sila ngayon. Nakatikim sa akin niya ng ilang beses na palayas. Lumayas kayo. Hindi ko kayo kailangan dito. Ayaw ko ng mga anak na masuwain. No? Pero alam nila magpakumbaba. Alam nila humingi ng sorry. At alam nila hindi ulitin yung pagkakamali. Kaya yung anak natin pagpaulit-ulit sa pagkakamali, hindi yan nadidisiplina ng tama. Disiplinahin natin ng tama. Maniwala ka na sa Bible. Ha? Ang pangit na mangyari dito, ha? magulang, tignan nyo. Ito ang pangit mangyari. Yung mapapahamak yung anak mo na nasa puder mo. Masakit yun. Buti pang sinabi mo sa kanya, anak, kung ayaw mo sumunod sa akin, ganito ang panuntunan ko sa bahay, sige lumayas ka. Pag napahamak yan, pinili niyang mapahamak. Pero yung napahamak, nasa puder mo, inaasahan mo nasa bahay, pero wala, kasalanan mo talagang maliwanag. Pero kung pinalayas mo yan, bahala ka sa buhay mo, gusto mong pahamak, suluhin mo yung pahamak. May iyak ako pag namatay ka, yes. Pero hindi lang ikaw ang anak ko, marami pa akong anak. Mas magandang sila ang pagtuunan ko ng pansin kesa kayong matitigas ang ulo. I hope na naunawaan nyo yung ating pinag-uusapan. I hope may kausap akong mga mga nanay dito. Eh, mabira. Nasa isang punto pa lang ako. Malapit na yung oras ko. Huwag natin kalimutan yun, husband, na yung ating wife ay help meet, aid. Hindi made, ha? Hindi made. Hindi bayaran na katulong. Aid. Hindi mo yan binabayaran. Ang tangi mo lang pwedeng ibayad sukli sa kanya ay pagmamahal na utos ng Diyos. Amen. Children, ang kuman sa inyo ng Diyos is submit to your parents. Children, obey your parents in the Lord. Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father and your mother. Ito inulit ni rephrase ni ni Paul sa Ephesians chapter 6 verse 1. Children obey your parents in the Lord for this is right. Ito yung command sa Exodus chapter 12. Honor your father and your mother for this is the first commandment with promise. Long life ang promise ng Diyos. Kaya pag namatay yung anak mong pasaway Sa edad nila ngayon, huwag kang malungkot, anam, nanay. Pinili nila yun. Mas magandang mamatay sila ng maaga kaysa magpasaway sa'yo ng mahabang buhay. Tatanda ka na lang, nagsasaway ka pa. Hindi mo mas magandang umuwi na sila sa langit habang bata pa sila? Oh, hindi ba? Be practical. Kaysa naman ugot-ugot ka na, nagsasaway ka pa rin. Anak! Pwede mo ba akong kuwa? Ano ka ba naman, nanay? Pag hindi mo napasunod yan ngayon eh, pagtanda mo lalo na. Ha? Hindi mo naman sila ipapanalangin na mamatay eh. Yung kanilang pagsuway sa atin bilang magulang, yun ang naglalapit sa kanila sa kamatayan. Kaya pag namatay sila, wag kang malungkot. Huwag pa salamat ka, Panginoon. Salamat po, kinuha mo na yung anak kong pasaway. Pasalamat ka. Kasi alam ko, kaya mo kinuha to, baka pagdating ng araw, kriminal na siya. Mas lalo ko siyang mahihirapan sawayin. Hindi ba dapat ganun? Isip-isip kasi. Huwag puro emosyon, puro damdamin. 
Mag-isip, binigyan tayo ng wisdom ng Diyos eh. Kaya nga sabi ng Bible, get wisdom. By all means, get wisdom. It takes wisdom to do that. Huwag puro emosyon. Amen. Children, obey. Yan lang ang tangin yung responsibility. Other than that, wala na. Pag sumuway kayo, nilalapit nyo ang sarili nyo sa kamatayan. Kaya pag napahamak ka at namatay, huwag kang magka. Nanay, magulang, huwag kayong magka. Okay lang yun kung biglang namatay. Alam mo, ito para masakit na mangyari. Yung hindi mamatay. Tapos, wala nang isang paa. Wala nang isang kamay. Wala nang isang mata. Tapos sasabihin niya, Nay, gusto kong magsimba. Sama niya ako. Sama niya ako sa simbahan. Huwag mong antayin niya, anak. Okay lang, di ba? Pag namatay, wala nang hirap. Pero kung pahirapan ka, pakita sa yung katigasan ng ulo mo sa pagsuway mo sa magulang mo. Ay, kung ako, hasa, papiliin ng Panginoon. Panginoon, anong gusto mo? Sasabihin sa akin na paano gusto mo, kuhanin ko na o bigyan ko lang ng sakit. Panginoon, kuhanin mo na lang. Kasi pag nagkasakit yan, ako rin mahihirapan eh. Yeah. Di ba? Dapat ganun ang mag-isip. Tanggalin yung sobrang emosyon. Ang totoong pagmamahal, di mo yung disiplina. Dapat makita mong sumusunod sa'yo yung iyong anak, hindi ka nilulokong paulit-ulit. Alam mo, na, sa totoo lang, nakakainis-isipin yun. Nakakainis-isipin yun. Bakit? Kasi ayaw natin sumunod sa salita ng Diyos. Pero susunod ka lang, magulang, tignan natin. Tignan natin kung saan sila pupulutin. Amen. Level up your courage to take any responsibility. Husband, father, wife, uh, mothers, children. Kung ikaw ay tinawag na maging preacher, level up your courage to preach, to teach. Kung ikaw ay tinawag na maging area leader, maging answer, maging security, mag-operate niyan, maging matapang ka sa paggagawa ng iyong ministry. Hindi, may practice ba ng choir ngayon? Hindi pa ba tayo mag-uumpisang mag-service? Mag, uh, Gabi na, baka mapuyat na naman ako. Takot na takot ka mapuyat pagdating sa ministry. Pero nung araw, hindi ka naman takot mapuyat nang nakikipag-inuman ka. Ah, sabi mo pa, is kaya is the limit. Walang tulugan. Tapos pag sa church, takot na takot kang mapuyat. Well, it's a high time to level up your courage to perform your ministry. Amen. Pamira. May sampung point pa ito. Nakaisa pa lang ako eh. Level up your courage. Pangalawa. Is to level up your courage to face and fight the enemy. That's the second thing. No? Kaya balik kayo mamayang hapon para himay-himayin pa natin yan. No? Uh, uh, sabi ni, ni 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 Joshua, sabi ng Diyos kay Joshua in chapter 9, and God said, let, let, ay sorry, in Joshua chapter 1 verse verse 9, Sabi dyan, Have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. No? Sabi ko kanina, level up your courage to face the enemy. Meron ng pangako ang Diyos, panghawakan natin yung pangako ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya naman si Joshua, pagkatapos niya makuha yung kanyang, kan, kanyang encouragement galing sa Diyos, sabi niya sa so verse 10, Then Joshua commanded the officers of the people, saying, yun na, kinumand niya na yung mga tao ng Diyos. 
sa mga sumunod na verses na maya itutuloy natin. But the point is, level up your courage to face and fight the enemy. Ha? Ang Christian life natin ay punong-puno ng battle. We need courage to face our own battle. Ha? Kinakailangan natin maging matapang para harapin yung sarili nating battle. No? So balik po tayo mamayang 4 o'clock para wag mong mamis. Mamaya mag-uumpisa ako ng eksaktong 4 o'clock at babibilisan kong matapos yung service para 5 o'clock tapos na. Wala ka nang maabutan. No? Kaya magpalit ka ulit mamaya. Alright? I hope you learned something this morning. Again, level up your courage to take any responsibility. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos ang magmakapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa natapos po namin pag-aaral ng inyong mga banalang salita. Thank you so much, so God, for your word, for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso ito sipan ng bawat isa. Nakapakinig, Panginoon Diyos. Kasi binabalik po namin ang buong kapurihan ng kalawalatian po sa inyo. Patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan Yesus. Amen.